സാധാരണ എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എസ് സി സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ ഓൺ അറ്റ് മുതലായവയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ക്ലിപ്തമായ സമയങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിലാണ് അറ്റ് ചേർക്കുന്നത് ചിലയിടത്ത് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതലായി ക്ലിപ്ത സമയങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ അറ്റ് ചേർക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അറ്റ് ഫോസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് അറ്റ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് നാല് മണിക്ക് അറ്റ് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസിന് അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ അറ്റ് നൂൺ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് അറ്റിനെ കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഈസ് അതുപോലെ അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റാണ് അറ്റ് മിഡ് ഡേ മധ്യാഹ്നത്തിൽ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ആ നിമിഷത്തിൽ അറ്റ് വൺസ് അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ആ ആ നിമിഷമാണ് എടുത്തു പറയാണ് അറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിപ്ത സമയങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിലായിട്ട് അറ്റ് ചേർക്കാൻ പറ്റും അതായത് അറ്റാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ വേർഡ്സുകൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം അത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അതിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സർസൈസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ഇൻ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതായത് വർഷം മാസം കാലയളവ് സമയദൈർഘ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ പറ്റി പറയുന്നു അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എന്നാൽ മാസമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻ ജാനുവരി ഇപ്പോൾ ഒരു കാലയളവ് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻ വിൻ്റർ ഇൻ വിൻ്റർ അതുപോലെ സമയദൈർഘ്യമായിട്ട് ഇൻ്റെ മോർണിംഗ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇതിൽ എക്സെപ്ഷനാണ് പലയിടത്തും ഒന്ന് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ വഴി പറയാം ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ ഫെബ്രുവരി അതുപോലെ ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് ഇൻ ദ സമ്മർ ദെൻ ഇൻ ദ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഔട്ടം ഇൻ ദ വിൻറ്റർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി പറയുമ്പം എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇൻ ദ ന്യൂസ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഇൻ എ ഫ്ലാഷ് ഇൻ എ ഹറി ഇൻ എ മെസ് ഇൻ ദ എയർ ഓക്കെ ഇൻ ദ ന്യൂസ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഇൻ എ ഫ്ലാഷ് ഇൻ എ ഹറി ഇൻ എ മെസ് ഇൻ ദ എയർ അതുപോലെ ഇൻ ടിയേഴ്സ് ഇൻ എ സെൻസ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഇൻ ആക്ഷൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻ എ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ എയ്ഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ വരുന്ന പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അവ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓണാണ് കാരണം സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നും ഓണും അറ്റുമാണ് അപ്പം അടുത്തത് ഓണിൽ ഓൺ വരുമ്പം ഇപ്പോൾ ഓണേ ഡേ ഒരു ദിവസം ഓൺ മൺഡേ തിങ്കളാഴ്ച ഓൺ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഓൺ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഓൺ ടൈം സമയത്ത് ഓൺ ടെലിവിഷൻ ഓൺ സെയിൽ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഓർഡർ ഓൺ ഒക്കേഷൻ ഓൺ ഫയർ 
അതുപോലെ ഓൺ മെയ് ഫൈവ് ഓൺ എ വീക്ക് ഡേ ഓൺ എ വീക്കെൻഡ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അതുപോലെ ഓൺ കണ്ടീഷൻ ഓൺ ബിസിനസ് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഓൺ വിഭിന്നങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളോടെ വിഭിന്ന തലങ്ങളിൽ വിഭിന്നമായ രീതികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബൈയും ടൈം വെച്ചിട്ട് ബൈ ദ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബൈ ആണെങ്കിൽ ബൈയുടെ ആണ് ഉപയോഗമെങ്കിൽ ബൈ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ ദ ടൈം ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ബൈ ദ ഹാൻഡ് ബൈ സർപ്രൈസ് ബൈ സൈറ്റ് ബൈ റൈറ്റ് by requests by reason of by process of by post by nature by luck by heart by hand ingane by vechittu adu pole by ede etthom important aayittulla ipo ivudna ee class il ninnu oru vyathasathodulla adanu njan parayunnathu ningale vahanangal adu eppozhu nammal ubhayikkunna vahanangale petti evada parayumbol avade ella nammal ubhayikkendathu by by aanu ippo busil ennulladine ബൈ ബസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ട്രെയിനിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ ബൈ ട്രെയിൻ കാറിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ ബൈ കാർ ബോട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ ബൈ ബോട്ട് വിമാനത്തിൽ ബൈ പ്ലെയിൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാണ് നമുക്ക് കാറിൽ പോകാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ബൈ കാർ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബൈ കാർ അവർ വിമാനത്തിൽ പോയെന്നാണെങ്കിലോ ദേ വെൻറ്റ് ബൈ പ്ലെയിൻ അവർ വിമാനത്തിൽ പോയതിനും ദേ വെൻറ്റ് ബൈ പ്ലെയിൻ അപ്പം വാഹനങ്ങളുടെ പേരിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ബൈ ചേർക്കാൻ ബൈ ചേർക്കാം പക്ഷെ നടന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓണാണ് അപ്പോൾ അവൻ നടന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹി വെൻറ്റ് ഓൺ ഫൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി വെൻറ്റ് ഓൺ ഫൂട്ട് എന്നാൽ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും പറയുന്ന കയറുന്നതിന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിനും ഇറങ്ങുന്നതിന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ഓണു അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് ഗെറ്റിൻ ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറി എന്ന് പറയുകയാണ് വി ഗോട്ട് ഇൻ ദ ബസ് അവർ കാറിൽ കയറിയതാണെങ്കിൽ ദേ ഗോട്ട് ഇൻ ടു എ കാർ എന്നാൽ ബേ കൊതിരപ്പുറത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ സൈക്കിളൊക്കെ പോലെ സൈക്കിളിലൊക്കെ കയറുന്നതിന് ഗോട്ട് ഓൺ വരും ഇപ്പം അവൻ സൈക്കിളിൽ കയറി എന്നുള്ളതിന് ഹി ഗോട്ട് ഓൺ ദ ബൈസിക്കൽ ഹി ഗോട്ട് ഓൺ ദ ബൈസിക്കൽ എന്നാൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ഗോട്ട് ഓൺ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കയറുന്നതിനാണെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് ഇറങ്ങുന്നതിന് പറയുന്നത് യാത്രക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങി എന്നാണെങ്കിൽ ഓൾ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഗോട്ട് ഔട്ട് അവർ ബസ്സിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ദേ ഗോട്ട് ഔട്ട് got off the bus they got off the bus all the passengers get out got out of the bus adu pole they got off the bus appa irangunnene namukku get out of paraya kerunnene get in get into um paraya appa ingeneyulla personal aayulla online spoken english classes ne ningalkku ee number il contact cheya oppam thene maximum ningal like cheyige adu pole adu comment cheyige share cheyigen cheyuga തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനി